Ja. <笑>这套西装也很好看嘛，是小星帮你挑选的吧？嗯，这么看来，星。小星的品味还不错，坐吧。这么远吗？我觉得挺好的。下雨了，雨水把很多日子都变成了难忘的回忆，是吧？所以要珍惜在雨中给你送伞的人啊。你还记得小时候我、你还有李湛，我们三个人一起出海吗？那天也是下起了大雨，我藏起了李湛的海钓竿，他找不到海钓竿就开始哭。我问他说：“为什么找不到海钓竿就要哭呢？”他说：“因为那是陆森送给他的生日礼物，不能被弄丢了。”你能不能告诉我，你们到底怎么了？以前的事我都忘了。你，就当我是一个冷漠无情的人吧回去路上注意安全，开车小心。谢谢你的小龙虾。再见，小新。哦，拜拜。总算混过去了，累死我！是啊，累死我。不过你装人装的可真像啊，星期五，连丽尔都看不出来你是机器人，不错。嗯，走吧。嗯。啊听善人跟我讲，说今天的陆森初恋女友回来，专心做自己的事，不要关注别人的八卦，我们只需要关注我们的机器人就可以了。哇哦，他这个初恋女友长得还挺好看，皮肤是真好，是吧？我每天的护肤啊，二十道工序呢。你真厉害，二十。老师，客人来了。就是你，我说过我们这儿不能参观，请您出去。我知道你们假扮机器人的秘密了，傅博士。陆森的初恋，你们误会了，我跟他只是好朋友。不过，你们是不是应该跟他的好朋友坦白了呢？所以，你要说的重点是，那个假扮机器人的小星是谁？完了，我觉得咱们几个可以筹备筹备，把身卖了赔人钱吧。哦，这算是承认了吗？拿真人欺骗我的朋友。现在出现在这儿是你自己。而不是你和陆森，这证明你没有告诉陆森。很聪明吧，傅博士
。我今天来这里，是要确认我的朋友有没有买到一个优秀的高科技作品。我这个好朋友的性格，你们多少是有所了解的。如果他知道这个秘密的话，后果……你的重点是？让我仔细看看你的机器人吧。嗨，星期五。你好啊，博士，请问有什么能帮助到您的吗？星期五，我也会珍惜给我递伞的你。真的吗？你会珍惜我给你递的伞？<笑>你这个逻辑能力有问题啊！我。给你听首歌。嗯。Alex， 播放音乐。事情就是这样，让杨珊珊假扮星期五，我真的是无奈之举。陆森之所以会跟你们签约，是因为看中了星期五，是能给 IMU 带来新未来的机器人。我也一样，希望星期五真的可以做到。我相信陆森不会看错人，我也不会。所以是，小姐姐是答应帮我们保守秘密了吗？希望你们以后能够随时做好被我检查的准备，我以后会经常来的。我要替我的好朋友监工，确保他的利益、M U 的利益不受损失。不然的话，我怕我会守不住这个秘密。好了，今天就先到这儿吧，大家晚安。我怎么觉得又绑了颗定时炸弹呢？他真的不会出卖我们吗？他不是陆森的初恋吗？我看他长得这么好看，应该是属于那种说话算话的人。好看，好看跟谎言冲突吗？好看跟谎言往往是纠缠在一起的。哎，你说这话怎么感觉你有点嫉妒呢？我哪里嫉妒了？人性是最不可控制的，连机器人都有百分之一点三的概率会说漏。他如果我一定不会让他说出去的。老师，你想怎么做呢？我想再好好想想。到时间了，把珊珊接回来了。